ప్రపంచంలో భారతదేశం ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామ్యంగా అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యంగా అందరికీ తెలుసు ముఖ్యంగా భారతీయ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చాలా భిన్నమైనవి కాంగ్రెస్ మొదటి నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళ రాజకీయ చరిత్రలో కాంగ్రెస్ ఆధ ఆధిపత్యము కావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు కావచ్చు వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రామారావు గారు ఒక ప్రభంజనం సృష్టించారు దాని తర్వాత రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయాలు అంటూ మొదలవలేదు పార్టీలు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు రాజకీయ పార్టీల వైఖరి కావచ్చు మారుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో చాలా భిన్నమైన మార్పులు చోటు చేసుకొని రెండు వేల తొమ్మిదిలో పిఆర్పీ రూపంలో మరో పార్టీ సంతరించుకున్నది తదనంతరం చిరంజీవి గారి తర్వాత మరో పార్టీని ఆలోచించడానికి తరుణంలో ఆయన తమ్ముడు స్వయంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అనే రూపంలో మరో కొత్త పార్టీ ఒక ప్రపంచంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదలుపెట్టి నేడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మొదటిసారిగా బరిలో దిగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మరి మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ అంటే మీ చూసి మిమ్మల్ని రోజు చూస్తున్నాము చాలా జిల్లా జిల్లాలు తిరుగుతున్నారు చాలా ఎన్నికల శంకారావం పూరించారు ఎలా ఉంది సార్ స్పందన నేను పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను వాటి ఏదైతే సరైందో ఏది మంచిదో చాలా ఆలోచించి లోతుగా విశ్లేషించి నాకున్న పరిమితుల్లో నాకున్న పరిస్థితుల్లో అన్నీ ఎంత సయోజిత చేయాలో అంత సయోజిత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను మొదటి నుంచి అంటే నాగబాబు గారు కావచ్చు చిరంజీవి గారు కావచ్చు ఇంటర్వ్యూలలో పవన్ చాలా నెమ్మదస్తుడు ఎవరితో మాట్లాడు తన లోకంలో తను ఉంటాడు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారని చాలా ఇంటర్వ్యూలో చదివాను చూసాం అంతటి నెమ్మదస్తుడు మాటలు మాట్లాడని మీరు ఇప్పుడు గంటల తరబడి ప్రసంగాలు ఆవేశము ఈ మార్పు వేమైనా ఏదైనా బలమైన కారణం ఉన్నారండి సార్ నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అసలు ఎప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రానివ్వండి మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఎవరన్నా కింద ఫ్రెండ్స్ వస్తే అప్పుడు బయటికి రాకుండా ఇంట్లో ఉండేవాడిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాను నాకు అనిపిస్తే ఇలా అంటే ఎక్కువ అంటే సమాజాన్ని పరిశీలంగా పరిశీలన చూడటం పుస్తకాల అధ్యయనం చేయటం చాలామందితో మాట్లాడటం సమాజాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగిందని లోతుగా ఆలోచించడం ఇవన్నీ ఎందుకంటే కూడా నేనేనే ఉందంటే సగటు మనిషి తన కాలమే తన అంటే తన జీవితాన్ని తను బతుకుతూ వాళ్ళు సంతోషంగా వాళ్ళని ఎవరు ఇబ్బందులు పడకుండా వాళ్ళు బతకాలని కోరుకుంటాం దానికి అలాంటి సగటు మనిషిని మధ్యతరగతి మనిషిని కానీ ఏ అండదండ లేని మనిషిని ఎవరైనా కానీ కులాలకి మతాలకి వాళ్ళు బతకగలిగే పరిస్థితులు లేనప్పుడు నాకేంటో విపరీతమైన ఆవేదన ఉంటుంది రైట్ కాదు కదా అనిపిస్తే దుర్మార్గులు దోపిడీదారులు వీళ్ళు బా వీళ్ళు బాగానే ఉంటున్నారు నిజాయితీగా ఉండే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు సఫర్ అవుతారు అనేది నాకు ఆవేదన కలిగించి కలిగించి అది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉండేది కొన్ని దశాబ్దాలుగా అది పెరిగి సర్లే మనకి ఎందుకు లేని చెప్పి నాదైన జీవితాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళినేవాడిని ఇప్పుడు ఎక్కడ చోట ఏదో ఒకటి దీన్ని నా అభిప్రాయం తెలియజేపోతాయని చెప్పి నా చిన్న నా పరిధిలో స్టార్ట్ చేసింది ఈ రోజున చాలా పెద్ద పరిధికి వచ్చింది అంతే ఒక సహజంగా ఇవ్వాలని ప్రాసెస్ చిన్నతనంలో నాబాబు నాబాబు గారితో ఎక్కువ చనువుగా ఉండేవారా చిరంజీవి గారితో ఎక్కువ చనుగా మీ సాన్నిహితం ఎవరితో మా అన్నయ్యతో ఇప్పుడు ఇద్దరితో ఒక రీజన్ మా పెద్ద నేత అసలు ఉండేది కాదు మా అన్నయ్య ఇప్పుడు తండ్రి లాంటి తండ్రితో మంటే మా నాన్నతో ఎక్కువ చనుకో యాక్చువల్లీ చెప్పాలి ఇద్దరు ఇద్దరితో కదా మా నాన్నతో ఎక్కువ ఇష్టం మా నాన్న ఫ్రెండ్ మా నాన్నతో ఎక్కువ చను నాగబాబు ఏంటంటే కొంచెం సరదాగా ఉన్న అన్నయ్య అంతే సార్ పిఆర్పీ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రత్యేక పరిస్థితుల తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా వచ్చిన పార్టీ ఆలోచన ముందే ప్లాన్డ్గా చేసుకున్నారా లేకపోతే ఎలాగ అసలు పార్టీ పెట్టాలి మళ్ళీ ఇంకొక పార్టీ ఆలోచన నేను రెండు వేల మూడులో నేను పొలి నేను రాజకీయాల్లో రావాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను రెండు వేల మూడులో కాకపోతే నేను నిర్ నేను నిర్ణయించుకున్నాను మా ఇంట్లో మా అమ్మకి మా నాన్నగారికి చెప్పాను వాళ్ళు అంటే మనకి ఎందుకు రా మన చిన్న కుటుంబాల వాళ్ళు మనకి ఎందుకు మనం తట్టుకోలే ఏదో అన్నయ్య అయితే పర్లేదు కానీ నీకు ఎందుకు రాయి అని నేను నీకు అభిప్రాయం తీసుకోవట్లేదు నేను చెప్తాను నా అభిప్రాయం అంటే మీ అనుమతి తీసుకుని వెళ్తున్నాను అని చెప్తున్నాను అని చెప్పాను నేను నీ గొడవ ఇది పాటు అని చెప్పి మా అమ్మ తిట్టేసి వెళ్ళిపోయాను సో మా నాన్న కామ్గా జాగ్రత్త ఏదో ఆయన ఆయన భయం తండ్రిగా ఉండి చెప్పి వెళ్తాను నేను అప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాను కాకపోతే అది నేను ఎందుకు టైం తీసుకుంటానంటే నాకు ఒక కొత్త వార్త ఒక నేర్చుకునేటప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే నువ్వు క్షుణ్ణంగా లోపలికి వెళ్ళాలని చెప్పి నేను రెండు వేల తొమ్మిది ఎనిమిదిలో సిపిఎఫ్ అని పెట్టాను కొంత ఒక ఐదు సంవత్సరాల స్టడీ తర్వాత అంతకుముందు ఉన్న ఇష్టాలు సమాజం పట్ల సామాజిక దృక్పథం ఇవన్నీ కాకుండా నేను ప్రాక్టికల్ పబ్లిక్ పాలసీ గురించి ఇంకెక్కువ క్షుణ్ణంగా చాలామంది ఎక్కువ మంది అప్పుడు
సిపి కమన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ పెట్టాను అన్నయ్యగారి పార్టీ పెట్టాను కూడా దాన్ని పక్క పెట్టి ఆయనతో కలిసి నడిచాను ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు యాక్సిడెంటల్గా అది చాలా మదనం తర్వాత వచ్చిన ఆలోచన అంటే నిలబడగలం లేదా అనేది ఆలోచించుకొని మళ్ళీ పోస్ట్ పీఆర్పీ తర్వాత మనుషులు ఇలాగే ఉంటారు ఏదో చాలా గొప్ప మార్పులు తెచ్చేద్దామని అందరూ వచ్చేసి ఒక్క చిన్నపాటి దీనికి అందరూ కుంగి పక్కన వదిలేస్తారు మనం అన్నీ తెలిసి ఒక్కనే ఉంటానేమో నా చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉండరు కానీ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడకపోతే తప్పవుద్ది అది నేను ఎవరి కోసం చేయలేదు నా కోసం నేను నా అంటే నా మనస్సాక్షి కోసం నేను చేసుకుని నేను కూడా ఉంటే నేను బతికలేను నా తోటని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేసుకున్నాను అంటే ప్రజాసేవ అంటే అంత ఆశామాషి కాదు సార్ అయితే అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఏదైనా ఒక బలమైన సంఘటన ఏదైనా కారణం ఏదైనా ఉందంటే బలమైన సంఘటన అంటే నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఏ రోజు ఏ రోజు కూడా మనుషుల మధ్య గొడవలు ఎందుకు ఉంటాయి ఫస్ట్ అంటే ఒక చిన్న వా అది కావాలి ఒక వస్తువుల దగ్గర లేదా ఇంకోటి దగ్గర ఉంటుంది అర్థం చేసుకోగలం ప్రజలు చేయని తప్పులకి వీళ్ళు పాలకులు కదా మీరు ఎమ్మెల్యేస్ కదా డిసైడ్ చేస్తారు ప్రజల తరఫున మీరు చట్టసభల్లో కూర్చోండి వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి నా తెలంగాణ ఉద్యమంలో బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాళ్ళందరికీ మీరు ఒక మన తెలంగాణ ఆస్తులు దెబ్బలు తింటాయి అది అని మీరు అంధ్ర పాలకులు తింటారు ప్రజలు మీరు ఆంధ్రోడ్లు అని అనగానే ఫస్ట్ మీరు జనరలైజ్ చేస్తాను నేను నాకు ఎప్పుడు ఈ రోజుకి జనరలైజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం నేను ఎవరైతే ఆ వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడతాను జనరలైజ్ చేయడం ఒక ఒక కులం అంతా చెడ్డోళ్ళు ఒక ఒక మతం అంతా చె ఇట్లా అంటాను కుదరదు సమాజం మనుషులు అలాగే అలాంటప్పుడు ఒక జాతి జాతం తప్ప మీరు అలా అంటారు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరండి ఎవరు కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ ఎంతసేపు ఈ పొలిటికల్ సామాన్యులకి వాయిస్ లేదు ఎంతసేపు వీళ్ళకి వీళ్ళు మాట్లాడతారు ఆ విసుగు ఆవేదన కలిపిపోయింది దాని తోడు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ మీ శాంక్టిటీ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కదా మీరు పవిత్ పార్లమెంట్ వాళ్ళకి పవిత్రత ఎంత తప్ప ఒక మాట ఇస్తే ఈ మాట చేస్తామని చేస్తామని అర్థం మీరే కనుక వెళ్ళిపోతే ఎంత పెద్ద ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యను మీరు అంత అవలేలుగా తీసేసుకోగలి తీసేయగలిగినప్పుడు రేపు పొద్దున్న మీరు ఏదైనా చేయగలరు మీరు అందరూ పది మంది కూర్చొని ఈ రోజు నుంచి మేము డిక్టేటర్షిప్ అని డిక్టేటర్షిప్ చేసి చిన్న భయం అప్పుడు వేస్తుంది కేవలం రాష్ట్రం కోసం అయితే నేను అది ఇంకోలా ఉండేది నాకు ఈ ఆలోచన ద్వారా మన పార్లమెంటేరియన్స్ ఉన్న నిజంగా ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ అడ్మిషన్ అది నాకు నచ్చల మాట్లాడేది ఏం పోద్ది ఎవడో ఒకరు తెగించాలి నేను తెగించడానికి సిద్ధపడిపోయాను ఉండే ఉండం పోతే పోతాం అంత పిచ్చు చేశాను అంటే సార్ మీరు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడరు కాబట్టి మీరు కూడా ఆ టైంలో హైదరాబాద్లో ఉన్నారు చూశారు ఎన్నో అజిటేషన్స్ చూశారు మీ సినిమా షూటింగ్ల మీద దాడి చేశారని మీరే స్వయంగా చెప్పారు ఆ టైంలో మీరు మాట్లాడకుండా ఈ టైంలో మాట్లాడారు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని కూడా కొందరు అంటున్నారు దానికి ఏమంటారు ఆ టైంలో మాట్లాడాలి ఆ టైంలో నాకు రచ్చు భావోద్వేగాలు హైలో ఉన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతాను ఇప్పుడు ఆ సెన్ మనిషికి కోపం వచ్చినప్పుడు వినటానికి అనుకూలంగా లేనప్పుడు నాయకులు ఇక పాత్ర నిండిపోయినప్పుడు ఒక భావంతో నీళ్లతో నిండిపోయినప్పుడు దాంట్లో ఏం పోస్తే లోపలికి వెళ్తుంది సో వాళ్ళు అనుకున్న పాత్ర భావ ఆ భావోద్వేగం ఏముంది తెలంగాణ నేను మీరు ఏం చెప్పినా ఎన్నో ఓకే నాతో పాటు నా స్నేహితులు చాలామంది రేషనల్ అందరూ చదువు సివిల్ లిబర్టీస్ చేసే లాయర్స్ సివిల్ లిబర్టీస్ కోసం ఫైట్ చేసే లాయర్స్ వాళ్ళకు కూడా తెలంగాణ వచ్చారు తెలంగాణ అంటే ఆ టైంలో ఏం చెప్పినా బస్ ఏం తర్వాత మాట్లాడు అందుకని నేనే మాట్లాడు వచ్చిన తర్వాత ఓకే మీకు జరిగింది కదా ఇప్పుడు ఇంటర్ నా మాట ఇది రైటా అంటే కాదండి ఆ టైం మీరు చేసి ఇప్పుడు నా మాట విన్నాను ఆ టైంలో మీరు చెప్పిన దాన్ని మేము ఒక మాట మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు నా మాట ఫర్దర్గా చేయదు అది నేను చెప్పాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం బాగుందని మీరు సర్టిఫైడ్ చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ విమర్శ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పాలన అంటున్నానా లేదంటే ప్రజలు నేను పాలన గురించి మాట్లాడాను ఈ రోజుకి నేను ఈ రోజుకి కేసీఆర్ గారితో మా గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేనేమంటున్నాను ఆయన మీరు తెలంగాణకి వద్దనుకున్న నాయకుల్ని తెలంగాణలోకి అడుగు పెట్టనివ్వని అన్న నాయకుల్ని మీరు ఎందుకు వాళ్ళకి ఒత్తాస పోతారు మీరు వదిలేయండి ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నడవనివ్వండి అదే నేను చెప్తాను దానికి నేను వాళ్ళ పాలన గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను పీఆర్పీ టూ అనేది జనసేన త్వరలో కూడా అది కూడా ఎన్నికల తర్వాత అంతమైపోతుందని ఒక విమర్శ ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేస్తున్నాయి సార్ దానికి ఏమంటారు సార్ అంటే రాజకీయాలు అంటే కొంతమంది చేయాలి మిగతా వాళ్ళు చేయకూడదు ఇంకెవరు వచ్చినా వాళ్ళని డిమోరలైజ్ చేయటం అట్లా దాన్ని పదే పదే అడుగుతూ ఉంటారు నిజంగా పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అంత ఈజీ కాదు చాలా కష్టం అనుక్షణం కష్టం అని చెప్తా ఉంటారు ఏ సమస్య ఏ రోజు ఎవరికైనా ఏ సమస్య అనే కష్టం నాలాంటి రోజుకి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నడపడు కష్టం సా మామూలుగా సామాన్యంగా నేను షూటింగ్ చేయడానికి అసలు ఈరోజు నేను అది చేయగలనా
నేను ఏం చేయ ఎదురు మాట్లాడాలి అప్పుడు నేను ఎవరు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను సైలెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయావాడి అది ఒకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇప్పుడు నేను ఎంతకాలం నిలబడతా నేను ఎవరికి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎవరికి నేను వీళ్ళే ఓకే ఇంకోటి పిఆర్పి టూ అంటే మీ మీకు అది మాట్లాడుకోని నేను ఎవరికి ప్రూవ్ చేయను నేను కన్సిడర్ దగ్గర నుంచి మా దగ్గర నుంచి కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్లో వాళ్ళు ఎవరికి ప్రూవ్ చేయడం ప్రయత్నం వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను నిజంగా వాళ్ళకి అలాగే నేను కూడా నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఒక దశాబ్దం తర్వాత అప్పుడు అందరు నోళ్ళు మొదలు పడుతుంది తప్ప అప్పుడు దాకా ఎందుకు మంచి ఎక్కువ మాట్లాడి ఎందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ సమాధానం నేను చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక మీపై వ్యక్తిగత విమర్శలు తర్వాత మీ స్వయంగా టీవీ ఛానల్లో డిబేట్స్ మీ మీద నెలలు తరబడి తర్వాత మీ మదర్ గారిని స్వయంగా తిట్టించిన సందర్భాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చానని ఎప్పుడైనా సందర్భం బాధపడిన సందర్భం ఏమన్నా ఇంకా బలపడిపోయాను అంటే నా నేనే అంటే అంటే ఒకడు పొరపాటు ఎక్కడ పడతారండి అందరూ ఇలాంటే పారిపోతారు కొంతమంది ఎదుర్కొని నిలబడి ఇంకా అది బాధ భూతం అయిపోతుంది అది రా మెటీరియల్ అయిపోయింది ఉండిపోవడానికి అసలు నన్ను నేను సింపుల్గా నన్ను నాకు కానీ సుఖం కానీ ఇచ్చింటే నా జీవితంలో అసలు నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాడిని కాదు మేబీ వాళ్ళు అనే టైంలో నాకు ఇంకా పంతం పెరిగిపోయింది అంటే నేను నేను వచ్చింది ఏదో అందరికీ అందరికీ నిలబడడానికి వచ్చాను కానీ ఏదో నాకేదో పొలిటికల్ రాజకీయాలు అభ్యుద్ధి పొందడం నాకు అవసరమే ఉంది అన్నిటి కంటే కూడా ఈ స్థాయికి వెళ్ళిపోవడం రైట్ కాదనిపించింది అందుకని నాకేమో నాకు మళ్ళీ తను వచ్చేస్తాను ఏమైపోతుంది అది స్థాయికి అందరూ భయపడేది ఎక్కడ ప్రాణాలు కదా నాకు ప్రాణాలు ఉండేది లెక్క లేదు విలువల మీద నాకు లెక్క ఉండదు ఇంకా విలువలు ఇంత పతనం అయిపోయి ఇంక ప్రాణాలు దేనికి భయపడతారు మనిషి ఎవడైనా సరే స్థాయికి వచ్చాక నా స్వార్థం నా పిల్లలు నా ఆస్తు నాకు వాటి అన్నిటి మీద మమకారం లేదు నాకు ఉన్నదల్ల వ్యవస్థ మరీ ఇంత దిగజారిపోతుంది అది ఏ వ్యవస్థ అయినా కానీ స సగటు మనిషి బతకలేత లేకపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను అడ్డంగా నిలబడిపోతాను దాని మీద నన్ను నేను ఒక్కరోజు కూడా ఇలా అన్నప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అన్ని తడుతున్న మరి సరే కానీ ఏం చేస్తాం వీళ్ళు దీనివల్లే పారిపోతాను అనుకుంటే నేనేం పారిపోయి ఇంకా నా బలపడుతున్నాను అనుకుంటున్నాను స్థాయికి వచ్చే కొంచెం అప్పుడు దయచేసి అందరం కొంచెం నిబద్ధత పాటించిన అందరం చెప్పాను తప్ప రాజకీయాలు పూర్తిగా ధన ప్రవాహం నిండిపోతున్నాయి సార్ ఈ ఎన్నికల్లో మరీ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆ ప్రచారం జరుగుతోంది జనసేన ధన రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరం అని డబ్బులు ప్రవాహం చేయదని ఒక ప్రజలకు ఏమైనా సందేశం ఇస్తారా అసలు సందేశం ఇవ్వడానికి నా జీవితం సందేశం మళ్ళీ కూర్చుంటు ఉన్న డబ్బులు కూర్చుంటుండి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి మనం డబ్బులు వాళ్ళకి నేను నడిచి చూపిస్తాను కదా నేను సభలుగా మనం కూర్చోబెట్టి అలా ఎక్కడ పెడుతున్నాం మాకు ఉన్న చోట్ల బతుకుతున్నాం ఏదంటే ఎంత తక్కువ లీస్ట్ చేయాలో బతుకుతున్నాం అంటే మీ మీద అలా లీస్ట్గా అంటున్నారు కానీ మరి స్పెషల్ ఫ్లైట్లు ఎక్కడ వచ్చాయి హెలికాప్టర్లు ఎక్కడ వచ్చాయని కూడా అంటున్నారు దానికి సమాధానం ఉంది అన్నా ఒక సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్కే మేము ఫ్లైట్లు వేసుకుని నాలుగు చోట్ల ఫంక్షన్ చేసిన వ్యక్తులు మేము లేదంటే మేము కూర్చోబెట్టి అంటే నేను ఏంటి అస్సలు ఒక రూపాయి అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేని ఉండనుకుంటారా లేదంటే నాకు సపోర్టర్స్ ఉంటారు అనుకుంటారా లేదంటే అంటే నేను ఈరోజు కారులో తిరిగినా అంటే ఇదేంటంటే ప్రజలు అంటున్న మాట కాదు ఈ నాయకులు అనే మాట వీళ్ళేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫ్లైట్లు తిరగచ్చు చంద్రబాబు గారు ఫ్లైట్లు తిరగచ్చు వాళ్ళని అడగరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అన్ని అంటే మాకు సపోర్ట్ వస్తుంది మా కారులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీ కారు పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అయినా సమాధానం మీరు చెప్తారా సమాధానం అంటే మాకు సపోర్ట్ వస్తుంటారు మాకు మేము అనేది ఏంటంటే మేము ధన రాజకీయాలు మేము ఎలా చూస్తాం అంటే ఫ్లైట్లు వెళ్ళాం ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ అయితే సరదా లేండి మాకు వెళ్ళడానికి పది చోట్లకి వెళ్ళడానికి ఐదు చోట్లకి వెళ్ళడానికి మేము అనుకున్న ప్రభుత్వం ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లై చేస్తాయి మాకు కన్వీనియంట్గా ఉండదు అది ఒక అవసరం తప్ప అది ఏదో ఒక లగ్జరీ కాదు అది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికి సొంత కార్ ఇప్పుడు ఏదో ఆటో వస్తో లేదో ఆటో ఒకసారి కార్ ఏమైపోతుంది మాకు కన్వీనియన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే రాజకీయాలు అంటే కొన్ని కుటుంబాలు చేయాలి అని చెప్పే వాళ్ళ వాదం తప్ప వాళ్ళు చెప్పే ఇది తప్ప ఇవన్నీ ఒకటి ఉంటుంది మేము చెప్పే ధన రాజకీయం ఏంటంటే ఓట్లు కొనకపోరు అంత డబ్బులు లేవు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు నిజంగా ఎవరికైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరికి ఏదో ఇలా చేయించి వాళ్ళు కొనేస్తున్నారు అంటే దాన్ని మనం ఫైట్ చేయటం మన దగ్గర ఉన్న లక్షణం లక్ష్యం తప్ప మనం కూర్చోబెట్టి ఎంతమంది ఓట్లు కొంటాం అసలు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవరి దగ్గర అంత డబ్బు లేదు వీళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఒకటి ఏంటంటే ఈ ఈ ధన రాజకీయం ధన రాజకీయం ఏంటంటే ఎవ్వరు అంత ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టకుండా అసలు డబ్బుతోటి ముడిపడి ఉంది రాజకీయం చెప్పి రాజకీయం అనేది ఒక లగ్జరీ లాగా అయిపోయింది దాన్ని అది నేను గ్ర
అది అది ఫస్ట్ ఒకళ్ళు నడిచి చూపించాలి ఎవరైనా సరే ఎప్పుడు మారతారంటే ఒకళ్ళు నడిచి ఆ దారి మీద నడుస్తుంటే మారతారు తప్ప మీరు ఎంత చెప్పినా మీరు కూర్చోబెట్టి ఎన్ని ఉపన్యాసాలు చెప్పినా మారు ఒకళ్ళని నడవడికే మారుస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని ప్రతిసారి ఆయన ఒక సామాజిక వర్గపు నాయకుడు లాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ విమర్శిస్తూ పదే పదే అదే మాటలను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు వాటిని ఎలా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు ఎవరైనా ఏదో కులంలో పెట్టాలి ఏదో మతంలో పెట్టాలి ఏదో ప్రాంతంలో దాన్ని ఎవరు కాదంటారు ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి దాన్ని కూర్చొని మనం నెత్తిన కిరీటాల్లో పెట్టుకోం కదా నైన్ నా నా పేరు మీద నాకు నా కులం సర్నేమి ఏమి ఉండదు నాకు జగన్ గారికి ఉండదు చంద్రబాబు గారికి ఉండదు నాకేం ఉండదు నాకు కూర్చోబెట్టి మేము అలా పెరగలేదు మేము చాలా సోషలిస్ట్ భావాలతో పెరిగిన వాళ్ళం మేము కూర్చోబెట్టి మేము ఒక ఒక్కొక్క కులనే ఒక ఒక కులంలో పుట్టినందుకు దాన్ని అదేదో శాపంలాగా మీరు అదేదో అది ఏమంటుందని దాన్ని ఒక ఘోరంగా మాట్లాడేటట్లు అంటే మీకు అంటవును మాకు అంటుతాయా అది ఎలా జరుగుతుంది అది ఆ బ్రాడ్ మైండ్ అనేసి లేకపోతే కదా మేము మాట్లాడుతున్న భావాలు అందరినీ ఏకం చేసే భావాలు లేదంటే కేవలం నేను విడదీసి నా ఒక్క నేను పుట్టిన కులానికి చేసాయి అవి ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో మరకలు వేయడానికి చేసే పనులు ఏంటి సార్ మీరు మొన్న తెలంగాణ ఏమైనా పాకిస్తాన్లో ఉందా అని అని అన్నారు ఆ మాట అన్న తర్వాత హైదరాబాద్లో ఉన్న కొందరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాకు భద్రత లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా మాట్లాడడం వల్ల మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నాము ఆయన వచ్చి మాకు సేఫ్టీ లేకుండా చేశారని ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మరి చెప్పారు తెలంగాణ భారతదేశంలో ఒక భాగం అది కానీ కూర్చోబెట్టి అక్కడ పారిశ్రామికవేత్తలను ఇక్కడ ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పడం మీద వాళ్ళందరికీ ఉన్న అభద్రత భావం అంటే నా పారిశ్రామికవేత్త చాలా మంది నా దగ్గర చెప్పింది లేదంటే ఇక్కడ మీకు మీరు మేము చెప్పింది చెప్పి ఆ ఇబ్బందులు పెడుతుంటే అది ఒక అన్సేట్ టెర్రర్ ఒక సైలెంట్ టెర్రర్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి నాకు చెప్పింది మీ ఇక్కడ ఎవరికి చేయాలి ఏం చేయాలి మాకు వదిలేస్తే పెట్టు మాకు అక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇది నాకు చెప్పింది దాని నుంచి పెట్టింది అలాగే సెంటర్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆంధ్ర ప్రజలకి ఇల్లు లేకపోతే ఆస్తులు లేకపోతే వేరేగా ఉండేది అయితే సార్ మరో ముఖ్యమైన విషయము తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయం పక్కన పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చంద్రబాబుకు బీటీం అని ఒక ప్రధానమైన ఆరోపణ తర్వాత ఆయన ఆయన ఏం చెప్తే డైరెక్టర్ యాక్టర్ అనే ఆరోపణ పదే పదే వైసీపీ ప్రతి సభల్లో నాయకుడు అధ్యక్షుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా యాక్టర్ డైరెక్టర్ ఇదే మాటను పదే పదే ప్రచారంలో అంటూ ఉన్నారు దీన్ని ఎలా చూస్తారు చెప్పారు కదా వాళ్ళకి పొలిటిక్స్ అంటే జగన్ ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయాలి చంద్రబాబు గారు చేయాలి ఇప్పుడు నేను టీఆర్ఎస్ నాయ గవర్నర్ రాజ్భవన్లో కలిస్తే టీఆర్ఎస్ తోటి నేను కలిసిపోయాను జగన్మోహన్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేస్తాను టీడీపీ వాళ్ళు చెప్పేవాడు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ఇట్లా వీళ్ళు వీళ్ళేమో ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి టీడీపీ పార్టీ అంటారు అంటే ఎవరు ఇండివిజువల్ జర్నీ చేయాలి ఇద్దరు వీళ్ళకి వీళ్ళ వీళ్ళని భుజాల మీదకి ఎత్తుకోవాలి వీళ్ళిద్దరిలో ఒకళ్ళని భుజాల మీదకి ఎత్తుకోవాలి లేదా ఎత్తుకోకపోతే వీళ్ళు కూర్చోబెట్టి మీరు అదని వీళ్ళకి అసూయ ఏంటంటే వైసీపీ వాళ్ళకి వాళ్ళు నా నన్ను కలిపి మీరు మీరు చాలా మంచిది కవులు పంపించారు మీరు కలిపి మాతో రావాల్సి వస్తే బాగుంటుంది మీరు టీడీపీ వ్యతిరేక ఉన్నారు నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు వెళ్ళి చట్టసభలకి నాయకుని చట్టసభలకి వెళ్ళమని చెప్పండి అసెంబ్లీలో కూర్చోమని చెప్పండి నేను బయట మాట్లాడతాను అదే సమస్యలు ఆయన లేవ ఎత్తుకోండి అప్పుడు ఇద్దరు రాష్ట్రం కోసం మీ కే మీద కేసులు ఉన్నప్పుడు అన్నీ పక్కన పెట్టుకుని చెప్తున్నాను నేను అది కూడా మా మీ కేసులు మీరు వెళ్ళి అసెంబ్లీకి వెళ్ళమని చెప్పండి అసెంబ్లీకి ఈ సమస్య లెవెల్ ఎత్తుందని చెప్పండి అది ప్రజలకు అర్థమై ఒక యాక్సెప్టబిలిటీ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అంగీకరించిన తర్వాత అప్పుడు కూర్చొని ఆలోచిస్తాం ఫర్దర్గా ముందుకు వెళ్ళ తీసుకు అసలు వాళ్ళు చట్టసభలకు వెళ్ళకుండా వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి అలాంటి వాళ్ళు దానికి నియంత్రణ లేదు మాటల మీద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో కూర్చోబెట్టి మన మనుషుల్ని ఒక పద్ధతి పడవ లేకుండా విమర్శిస్తున్నట్లు నేను ఇవన్నీ ఎక్కడో కుదరక నేను కూర్చోబెట్టి నా ఇండిపెండెంట్ చేయను అందుకని మేము టీడీపీకి సమానంగా దూరం టీడీపీని సాగుకొట్టింది ఎవరు మేమే కదా బయటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తే ప్రజలు నమ్మలేదు నేను చెప్తే నమ్మారు అన్నీ వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి తెలియదు అండి వాళ్ళకి వాళ్ళు గుర్తించకూడదు అని నేనేం చేయగలను దానికి ప్రజలకు ఉచితాలు అలవాటు చేయడం సోమర్తనంగా తయారు చేయడం వల్ల ఉపాధిని పెంచాలి కానీ ఉచితాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని సోమరిపోతులు పెంచు తయారు చేస్తున్నారని కొందరు ప్రజలు ఈ మధ్యన సోషల్ మీడియాలో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సార్ దాన్ని ఎలా చూస్తారు సార్ దానికి మీ పార్టీ ఏమైనా స్టాండ్ అంటే నేను అది కరెక్టే కానీ సోమరిపోతుల్లా అంటే ఒకటి
కొంత అవగాహన లేకపోతే నేను కూడా అలా అనుకునే సందర్భాలు కూడా ఒకటి తక్కువసార్లు జరిగి జరగలేదని చెప్పాలి యాక్చువల్ చెప్పాలి బట్ కొన్నిసార్లు ఒక క్షణం అనిపించిన లేదు లేదా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చూస్తే నువ్వు పరిశీలించి క్షేత్రస్థాయి కింద స్థాయికి వెళ్ళి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఇప్పుడు నేను మీ సోషల్ మీడియాలో కూర్చొని నా అభిప్రాయం తెలియజేస్తున్నానంటే నాకు కంప్యూటర్ లేదు ఒక ఎలిసిన కంప్యూటర్ సెంటర్ నా ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికో కంప్యూటర్ ఉంది లేదంటే నాకు ఒక చిన్నపాటి సెల్ ఫోన్ ఉంది అంటే నా జీవితం మినిమం మీద నా కష్టం మీద నేను బతుకుతుంది సో మీకు అభిప్రాయాన్ని వెళ్ళబుచ్చడం వాళ్ళకి కరెక్టే కానీ మీరు నిజంగా ఊళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఒక ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయి మారుమూల పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి ఒకవైపు పెద్ద నగరం ఉండి ఆ పక్కనే ఉండే బస్తీలోకి మీరు వెళ్ళి నీళ్ళు అందక రోజు నీళ్లు తెచ్చుకొని ఇబ్బంది పడి వాళ్ళ జీవితాలను చూస్తే అప్పుడు మీరు ఈ మాటలు మాట్లాడారు నేను చాలా అవగాహనతో చేశాను కానీ నేను వాళ్ళు చెప్పే అభిప్రాయం ఎంతవరకు అంటే అందరికీ జనరల్ టక్కు అందరూ నన్ను వాళ్ళు అనే కొన్ని సోమోటల్గా ఎవరు అవ్వరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు పదివేలు సంపాదించే వాళ్ళు ఇంకో ఐదు వేలతో క్వాలిటీ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు అసలు ఫండమెంటల్గా తినడానికి ఇబ్బంది ఉంది వండుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంది తాగడానికి నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంది మరి వాళ్ళకి నువ్వు కోపతి ఇంకెవరు నిలబడతావు అని చెప్పి దాన్ని నేను అడ్డగోలుగా నేను మేము మిగతా పాటిస్ నాకు తెలియదు కానీ ఒక జనరలైజ్డ్గా నేను చెప్పలేను కానీ నా వరకు నేను చేసింది చాలా ఒక మనిషి బతకడానికి అవసరం ఎఫోర్డ్ చేయలేని వాళ్ళు అలాగే దానివల్ల ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ అవ్వడం కంటే కూడా ఉన్న బడ్జెట్ని ఎక్కువ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయించు అంటే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక ఫుడ్ సివిల్ సప్లైస్ అవద్దు అనుకుంటే దానిని ఎంత సమర్థవంతంగా మధ్యలో ఎవరెవరు దోచేయకుండా డైరెక్ట్ లబ్ధిదారుడికి ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఈ ఈ స్కీమ్కి రెండు వేల కోట్లను పెట్టుబడి పెడితే ఆ రెండు వేల కోట్లు వాళ్ళకి జారకుండా మధ్య మధ్యలో ఎవరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వన్ థర్డ్ వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ ఆ టూ థర్డ్స్ ఎక్కడైతే అవన్నీ ఇస్తుందో అవన్నీ తీసి డైరెక్ట్గా పెట్టాం మీ మీరు అందుకుంది ఈ రెండు వేల కోట్లు వాళ్ళకి వాళ్ళకి వెళ్తాను అంత ఇవి సోమల్గా ఎలా చేస్తాయి మిగతా జనరల్గా కూర్చోబెట్టి అంటే కష్టాలు తెలిసిన వాళ్ళ ఆ మాటలు వేరే ముఖ్యంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్ రెండు లక్షల కోట్ల దగ్గర చేరుకున్నది ఇప్పటికీ డెబ్బై ఏళ్ళు ఇచ్చిన కనీస విద్యా వైద్యం అనేది ప్రభుత్వాలు నెరవేర్చకోకుండా ప్రజలకు కార్పొరేట్ను అలవాటు చేస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో మీ ప్రభుత్వం వస్తే ఏమైనా వాటికి చరమగీతం పాడి విద్యా వైద్యం ఈ రెండు ముఖ్యమైన అంశాలకు ఏమైనా ప్లాన్ విద్యా వైద్యం ఫస్ట్ కార్పొరేటైజ్ చేశారు దానికి తిరిగి అంటే భారతదేశం ఎంత గొప్పదంటే బాగా చదువుకున్న వ్యక్తులు విదేశాల్లో చదువుకుని వేల కోటి సంభాషణకు వచ్చి పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మనకి తక్కువ జీతంతో ఏం ఆశించకుండా సర్వస్వం త్యాగం చేసిన డాక్టర్స్ బోల్డంత మంది గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వెళ్ళాలని కోరుకోరు కానీ వాళ్ళు కనీసం కోరుకునేది ఏంటంటే కనీసం వసతులు వాళ్ళు బిడ్డలు చదువుకోవడానికి కనీసం వాళ్ళు ఉండడానికి వాళ్ళు చదివించదు కొంత మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా చాలా మంది మేము ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టమే కానీ అప్పుడు ప్రభుత్వ బడులకు వెళ్ళడానికి ఇష్టమే కానీ మాకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేవు అని నేను ఏంటంటే మేము ఫస్ట్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేయాలి మౌలిక సదుపాయాలు క్రియేట్ చేయాలి డాక్టర్స్కి అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవడం ఇవి చేసినప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చి ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఇంకో దానికంటే కూడా ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ నలభై వేలు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఇక్కడే ప్రిఫర్ అవుతారు మౌలిక వస్తాయి సదుపాయాలు కల్పిస్తాయి అందుకని నేను ఆ దిశగా ఆలోచించి ఎందుకంటే చాలామంది కలిసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన అభిప్రాయం అంటే రైతులకు ఐదు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామని అరవై ఏళ్ళకు ఒక మంచి మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు కొన్ని అంశాలు చాలా ప్రజలకు చేరువ అయ్యే అంశాలు గ్యాస్ పథకం కావచ్చు డైరెక్ట్గా డబ్బులు జమ చేస్తాం సో ఇటువంటివి ప్రజలకు మరింతగా చేరువ అయ్యేటట్టు ప్రణాళికలు ఏమైనా రచిస్తున్నారు కొందరికి గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళ వెళ్ళలేని వాళ్ళకి చేరలేని వాళ్ళకి లే ఒకటి నేను చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏటి కొప్పాక కళాకారులకు ఉంటాయి ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు ఉంటాయి వాళ్ళు చేసి చేసి కళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా పోతాయి వాళ్ళకి చాలా అందరం అలాగే స్థానిక కళాకారులు చాలా చోట్ల ఉన్నారు ఏటి కొప్పాక అలాగే టెక్కెల్ దగ్గర మనకి ఇత్తడితో బొమ్మలు చేస్తారు పేరు మర్చిపోయాను అలాంటి కళాకారులందరికీ ఒక పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాం అలాగే చేనేత కార్మికులు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇది మన మన అన్నీ అంతరించిపోతున్న మన కుల వ్యవస్థతో ముడిపడి ఉన్న కళలు ఇవన్నీ సో మనకి ఏమైపోద్ది మనం మీరు ఇవ్వకపోతే ఏమైపోద్ది అంటే ఒక కులం వెనక పడిపోతుంది సో దాన్ని జస్ట్ ఒక కళగానే కాదు ఒక వెనకపాటుతనం ఉన్న కుల వ్యవస్థలో కూడా మన కుల వ్యవస్థలో ఉండే ఎక్కువ వాళ్ళకి ఆదరణ లేకపోతే వాళ్ళని చాలా వెనక పడిపోయే భావన ఒకసారి ఇచ్చి కొన్ని రోజుల తర్వ
ఎమ్మెల్యే ఒక రోజు వెళ్తే లైఫ్ టైం మేము పెన్షన్ వస్తుంది మరి అలాంటిది అన్నం పెట్టే రైతుకి పెన్షన్ కావాలి పదవులు పెట్టాం అలాగే చేనేత కార్మికులకు పెట్టాం అలాగే మత్స్యకారులకు పెట్టాం ఎందుకంటే మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు విపరీతమైన సంపద ఉంటారు సంపద క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు అడవుల్లో వాళ్ళు వేటకి వెళ్ళి సముద్రంలోకి వెళ్ళి వేటకి వెళ్ళి ఒళ్ళంతా హోనం చేసుకొని మరి వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే ఇంకెవరికి ఇస్తాం అంటే సంపదను క్రియేట్ చేస్తాం సంపద ఇలాంటి సంపద క్రియేట్ చేస్తాం చేనేత కార్మికులు మనం ఇంత ఇన్ని వేల కోట్ల దుస్తులు పాము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే చేనేత కార్మికులు మరి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఇది ఇవ్వాలి అలాగే కళాకారులు చాలామంది ఉన్నారు ఏడి కొప్ప కానీ వీళ్ళకి కూడా అదే స్కీమ్ వర్తింపు చేస్తాం సార్ రిజర్వేషన్లు మీరు కులం అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నారు రిజర్వేషన్లు ఉండద్దు అని యువత ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా కోరుకుంటుంది ఆ దిశగా భవిష్యత్తులో మీరు ఏమన్నా ప్రణాళికలు ఏమైనా రచించారు రిజర్వేషన్ అనేది చాలా అది ఒక తెలియగా తిట్టేది మేము నేను పెరుగుతున్నప్పుడు మీ స్కూల్లో మా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మెన్ మండల్ ఎస్పెషల్ నేను మండల్ కమిషన్ది కూడా నా బాధ తెలుసు దాంట్లో బలమైన న్యాయం ఉంటుంది చాలా విపరీతం అసమానతలు దాటిసే పరిస్థితులు ఉంటాయి అసలు రిజర్వేషన్ అనేది ఎక్కడ వస్తాయి ఆర్థిక భద్రత లేదంటే జీవన భద్రత అని తోడు సామాజిక ఒక సామాజికంగా వాళ్ళకి వెనుకబడుతుంది అని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సామాజికంగా మనల్ని తక్కువ చేస్తారు ఎక్కువ చేస్తారు అనేది ఒకసారి వేల కోట్లు ఉండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే వివక్షకు గురవుతాను ఎలా గురవుతాను ఇప్పుడు తెలంగాణలో నా సినిమా రీలు కాల్ చేయడం అంటే ఏంటి అర్థం నేను వివక్షకు గురయ్యానండి అని ఎందుకంటే నేను నేను ఒక ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వాడిని చెప్పేసి వివక్ష కాకపోతే అదేంటి మన మన భారతదేశం కాబట్టి ఎక్కువ కాలం ఉండదు ఒక ఆరు నెలలు ఆ ఉద్వేగం ఉంటుంది మళ్ళీ తగ్గిపోదు సో కాన్స్టెంట్గా ఎక్కడో ఒక చోట నేను కూడా వివక్ష గురవుతూనే ఉంటాను ఎంత ఎంత డబ్బు ఉన్నప్పటికీ ఎంత పేరు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు నేను ఒకసారి యూరోప్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్లైట్లు నేను ఎయిర్ హోస్టల్స్ నీళ్ళు అడిగితే నాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి ల్యాండ్ అయ్యే వరకు ఇస్తాను ఇస్తాను అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు జర్మన్స్ ఏదో 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 లుఫ్తాన్సాను బ్రిటిష్ ఏవేసి గుర్తులేదు నాకు ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యాక నేను దిగల నేను గొడవ పెట్టినాను నేను నీళ్ళు అడిగితే నేను డబ్బులు పే చేశాను మీకు నాలాంటి రంగు ఉన్నవాడికి మీకు ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే మీరు టికెట్ అమ్మకండి నాకు నేను రాను మీది మీ మీ ఫ్లైట్ అసలు మీ దేశానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వివక్ష ఏంటి మీరు అన్నారు వాళ్ళు చాలా ప్రొఫ్యూస్గా వాళ్ళు పైలట్ నాకు అపాలజీస్ చెప్పి వాడు ఆ లేడీ ఎవరు ఉంటే ఎయిర్ హోస్ నేను కంప్లైంట్ రాయించు నేను కంప్లైంట్ చేయలేదు గోరాజ్ ప్లీజ్ లాడ్జ్ కంప్లైంట్ అన్నాడు నేను నేను స్వయంగా తీసుకెళ్ళి అథారిటీ తీసుకొస్తాను అంటే సార్ అని చెప్పి నాకు ఏదో చాలా గిఫ్ట్లు ఆఫర్ చేయబడి నేను ఇలాంటి గిఫ్ట్లు మీ అందరు ఫ్లైట్లు అందరికీ కొనిస్తే నాకు అంత సత్ నాకు అంత సంపద ఉంది మీరు వివక్ష మానేయండి అని చెప్పి సో వివక్ష అనేది అది నేను ఎవరు రూప సహజంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎదగాల్సింది కానీ ఆర్థిక భద్రత సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇది మన చేతిలో ఉంది దీనికి ఏం చేయాలి ఆర్థిక భద్రత కావాలంటే పది ఉద్యోగాలు ఉన్న చోట మంద ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేస్తే అసలు మీరు రిజర్వేషన్స్ ఇట్లాగే ఉండాలి అసలు అక్కడ అక్కడ ఫస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ తగ్గు ఉద్యోగాలు ఎక్కువ క్రియేట్ చేయడం వల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల నేను ఇట్లా ఆలోచిస్తాను అది అది మినిమైజ్ చేయగలదు కానీ రిజర్వేషన్ తాలూకు వాలటైల్ నేషన్ని అసలు రిజర్వేషన్ ఉండాలా వద్దా అనేది ఇది దేశంలో మీరు ఎవరైనా అడగండి ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా అడగండి అందరూ కూడా దాని మీద చాలా ఎవరికి ఏ సమాధానం చెప్పాలో తెలియదు అని అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆచితూ చేయాల్సిన వ్యవహారం సార్ మీరు ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టులతో కలవడానికి కారణం మీ భావజాలం కమ్యూనిస్ట్ అవ్వడం వలన లేకపోతే వాళ్ళతో నేను నేను కమ్యూనిస్ట్ అని కాదు నేను నేను కమ్యూనిస్ట్ అని కాదు ఇండివిజువల్ నేను కలిసి పోటీ చేయడం అంటే ప్రజా నేను బేసిక్ చాలా ప్రియత ప్రజాస్వామ్యం అదండి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నారు మేము ఇదే కమ్యూనిస్టులు పాలన భారతదేశంలో ఉంటే మేము ఎదురు వెళ్ళేవాడాము ఇదే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోడీ గారు బీజేపీ కాకుండా కమ్యూనిస్ట్ అంటే అట్లాగే వెళ్తున్నాం దాన్ని యాంటీ కమ్యూనిస్ట్ అంటాం సీ డిపెండ్ అట్లా కూడా కాదు వ్యవస్థ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఉండాలి స్వేచ్ఛ అంటే కూర్చోబడి ఎదురు ఇబ్బంది పెట్టే స్వేచ్ఛ కాదు నీకు నువ్వు చెప్పుకోగలిగే నీకు నువ్వు బతకగలిగే స్వేచ్ఛ ఉండాలి నువ్వు భయపడగల భయపడకుండా సమాజంలో బతకగలగాలి ఇది పద్ధతి ఈ రెండు నేను ఆ భావం ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మనందరికీ ఏముండదు ఈ భారతీయ సంస్కృతి ఏంటి ఎంత డబ్బు ఉన్నా కానీ అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి నా ఏం తీసుకెళ్ళడానికి లేదు కష్టపడే ప్రతి ఒక్కరు మన సంస్కృతి చెప్తే కమ్యూనిజం కొత్తగా మావో చెప్పాలా లేదంటే మనకి కాలమాస్ చెప్పాలా
వద్దు యాక్చువల్లీ నేను ప్లాన్ చేయలేదు చాలామంది లైఫ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి నా ఏం మరి ఎందుకు నేను నన్ను బాగా ఇష్టపడ్డా ఇష్టపడే వాళ్ళు అందుకే నేను చెప్పాను కదా మానవత్వం ఉన్న చోట అందరికీ సమానంగా కనిపిస్తాం సో నాకు చాలామంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్న సన్నిహితులు కానీ మిత్రులు అలాగే చాలామంది మేధావులు ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళందరూ నాకు రకరకాల దళిత ఉద్యమాలు తిరిగిన వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో తిరిగిన వాళ్ళు సో హ్యూమన్ రైట్స్ కోసం చేసిన వీళ్ళందరూ నాకు తెలుసు వాళ్ళు చాలాసార్లు బీఎస్పీ నాయకులతో నన్ను కలిపేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటలెక్చువల్స్ గ్రూప్స్తో ఇలా కలుపుతున్నప్పుడు చాలాసార్లు మీరు వస్తే బాగుంటుంది మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అలా అది ఒక ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ అంటే అది సహజ పరిణామ క్రమంలో జరిగింది అంతేగాని ఎలక్షన్స్ కోసం యాక్చువల్గా నేనైతే అసలు నేను జరుగు నా అసలు నేను థాట్ కూడా లేదు నాకు నేను లక్నోకి వెళ్ళింది కూడా అప్పుడు ఒకసారి మీరు చూడండి ఆ స్మారక గార్డెన్ చూడండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని దానికి వెళ్ళాను నేను చాలా మంది కురాలను తీసుకుని వెళ్ళాను అంటే తన మీద ఈ సుప్రీం కోర్టు అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఎలా పొత్తు పెట్టుకున్నారు అని సుప్రీం కోర్టు అలిగేషన్స్ ఏముంటాయి అంటే అది విగ్రహాల మీద విగ్రహాల మీద అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు పుష్కరాలు చేస్తే అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారు యాదగిరి కొట్టు మీద అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి అలా కాదు కదా ఆవిడ నలభై ఐదు వేల కోట్లు ఎంత బడ్జెట్ ఉన్న యూపీని అన్ని లక్షల కోట్లు రెండు లక్షలు మూడు లక్షల కోట్లు తీసుకెళ్లిన తర్వాత దానికి అయిన బడ్జెట్ అలాంటి స్మారక చిహ్నాల మీద మొత్తం జరిగిన దానికి ఆ పార్కులకి అన్నిటి కలిపి అదంతా డంప్ యాడ్స్ అయింది చెత్త చెదరాలు పడేసే ప్రాంతాన్ని శుభ్రపరిచి అందరికీ ఆమోద ఎల్లని కూర్చోగలిగేవి పార్కులాగా అయినాయి దాంట్లో ఒక్కొక్క మూల అవి ఉంటాయి దానికి మొత్తం అయిన బడ్జెట్ ఖర్చు అయి రెండు వేల కోట్లు అలాంటి ఐదు పార్కులు ఉంటాయి సో మన ఒక్క పుష్కరాల్లో ఒక దానికి రెండు వేల కోట్లు అయిపోయింది కదా సో దాంతో కంపేర్ చేయ అట్లీస్ట్ పుష్కరాలు వెళ్ళిపోయింది ఎవరి తినారో తెలియదు అక్కడ గట్లు లేవు ఏమి లేవు కానీ ఇక్కడ వెళ్ళింది మనకు కనిపిస్తున్నారు రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు అలాగే కూర్చోబెట్టు అన్న ఇప్పుడు చంద్రన్న పథకం పెడతారు అక్కడ స్టాచ్యూ పెట్టలేదు ఆయన పేరు పెట్టినారు కదా దానికి వదిలిన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆవిడ నేను నేను అందరికీ ఉన్నది ఆవిడ స్టాచ్యూ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అని అంటారు ఆ స్టాచ్యూ నా నేను నేను చాలామంది మేధాలు కూడా ఎందుకు పెట్టుకోకుండా ఉండాల్సింది అని చెప్పి అంటే నాకేమనిపించింది తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి కుల వ్యవస్థ పోతకుపోయింది అక్కడ అలాంటి చోట ఆవిడ నిలబడి ఆవిడ ఇందిరాగా మన ఇందిరాగాంధీ గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూతురు కాదు లేదంటే ఒక్కొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆవిడ కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి కూతురు కాదు సామాన్యురాలు కింద పడి విపరీతమైన మనలా కూర్చోబెట్టి నరికేసేవాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క చోట గుండాలు ఇలాంటి మధ్యలో ఆవిడ ఒక బహుజన సమాజం అని చెప్పి ఒక దళితవాదం అయితే మనం ఇంకా అన్నిటి కలిపిన వ్యవస్థ నడిపి అంతమందిని ఎదుర్కొని ఎవరైతే ఆవిడ కోపమో వాళ్ళే ఆవిడతో కలిసి అదే బ్రాహ్మణ సమాజం కలిసి చేసినప్పుడు ఆవిడని సోషల్ రిఫార్మ్ అని అనుకుంటే ఎట్లా అంటాం ఆవిడ గొప్పతనం ఈ క్షణం తెలియకపోవచ్చేమో కానీ చాలామందికి ఆవిడ ఇంకొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ఆవిడ గొప్పతనం తెలుసు దానికి ముందే ఆవిడ సంబంధించిన సపోర్టర్స్ ఉంటే బాగుంటుందని పెట్టుకున్నప్పుడు అది పెట్టడంలో ఒక్కోసారి కొంచెం ఎక్కువ అనిపించొచ్చేమో కానీ చాలామందికి నాకు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ జర్నీ నేను చాలా సంపూర్ణంగా అర్థం చేసు అది నాకు ఎక్కువ అనిపించలేదు అది అంత మాత్రం ఉండొచ్చు అనిపించదు ముఖ్యంగా సార్ ఈ వైసీపీ పార్టీ నాయకులు ఒక ఆరోపణ ఎక్కడైనా అధికార పక్షాన్ని విమర్శిస్తారు ఇక్కడ విచిత్రంగా ప్రతిపక్షాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శిస్తున్నాడు ఇది అధికార పక్షాన్ని నేను విమర్శించకుండా ఎలా ఉన్నాను అధికార పక్షాన్ని విమర్శించకుండా అసలు నేను వాళ్ళ అధికార పక్షాన్ని విమర్శించకపోతే నేను వాళ్ళతో కలిసి ఉండేవాడిని కదా వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు అలా కూర్చోబెట్టి నేను అన్నాను అంటే మీరు వాళ్ళకు కూర్చోబెట్టి మీరు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు ఎలా విమర్శించకుండా ఉంటాం నువ్వు అసెంబ్లీకి మీరు అసెంబ్లీకి వెళ్ళి మాట్లాడితే అప్పుడు నేను మీరు మాట్లాడితే నేను సబబు కానీ అసలు మీరు అసెంబ్లీలకు వెళ్ళకుండా మేము కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని ప్రతిపక్షం మీరు చేసిన బాధ్యత చేయమంటాం కానీ మీరు అది కూడా చేయకపోతే ఎట్లా దాన్ని కూడా మాకు విమర్శించకూడదు అంటే ఎట్లా నేను కొన్నిసార్లు నేను ఏ ఏ పార్టీ అయినా సరే ప్రతి పక్ష ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ పాత్ర నిర్వర్తించాలి నేను ఒక పార్టీ పెట్టాను పార్టీ పెట్టి ప్రజల కోసం వస్తానని చెప్పి నేను నేను నన్ను ఎప్పుడు నేను తిరగకపోతే ఖచ్చితంగా నన్ను విమర్శించాలి ఇప్పుడు నేను నేను ఇంకోటి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి నేను నేను అడిగాను ఓట్లు అడిగాను రెండు వేల పదివేలు పని చేయకపోతే నేను వీళ్ళ బయటకు వచ్చి మీ తరపున మాట్లాడు మాట్లాడదు నేను మాట్లాడకపోతే నన్ను విమర్శించే హక్కు అందరికీ ఉంది అలాగే నా బాధ్యత నేను నిర్వర్తించినప్పుడు అలాగే చదవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన బాధ్యత ఆయన నిర్వర్తిస్తుంటే చట్టసభలకు వెళ్ళాలి కదా అసెంబ్లీకి వెళ్ళాలి కదా ఆయన 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 వెళ్ళకుండా ఆయన విమర్శించక
ఇఫ్ యూ ఆన్ ద కింగ్ మేకర్ యూ లెండ్ అప్ యాజ్ అ కింగ్ అంటే నువ్వు నేను అంటే ఫస్ట్ రెండు పదాలు నాకు నచ్చు కింగ్ అండ్ కింగ్ మేకర్ మన ప్రజాస్వామ్యం ఇక్కడ రాజు లేరు రాజ్యాలు లేరు రాజ్యాలు నిలబెట్టే మనుషులు లేరు ఇది వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అందుకని కింగ్ అండ్ కింగ్ మేకర్ ఒక మన అందరు వాడుక భాష ఉంది కాబట్టి నాకు వ్యక్తిగతంగా ఈ రెండు పదాలు నాకు నచ్చం ఎందుకంటే రాజులు వద్దని కదా మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పరచు మళ్ళీ దాంట్లో కింగ్ అండ్ కింగ్ మేకర్ కాదు ఇది వాడుక మనం మనం మాట్లాడుతున్నాం దాన్ని అలా తీసుకున్నాం నేను యద్భావం తద్భా నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు అలా తేరా ఇప్పుడు నేను నేను ఎలా ఆలోచించాలి ఒక పార్టీగా నేను వీళ్ళందరికంటే బెటర్ గవర్నెన్స్ ఇవ్వగలను వీళ్ళందరికంటే బెటర్గా లీడ్ చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నేను పార్టీ బెటర్ ఇచ్చింది వీళ్ళందరికంటే బెటర్గా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించగలను అత్యంత ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎవ్వరికి ధైర్యం లేని సమయంలో మాట్లాడటానికి దశాబ్దాలుగా వెళ్ళిపోయిన తెలుగుదేశం నాయకులు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ ధైర్యం లేని సమయంలో తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టి తెలంగాణ ఆంధ్ర విభజన గురించి చాలా బలంగా మాట్లాడేవారు అంటే నాకు ప్రజలు మన మనసులో ఏముందో చాలా బలంగా స్పష్టంగా చెప్పగలిగే ధైర్యం ఉన్నాను అలాంటి నేను ఏమనుకుంటాను సహజంగా నేను ఇంకొంచెం బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్న గవర్నెన్స్ ఇవ్వగలను వీళ్ళందరికంటే మంచి పాలన అందించగలను అని ఆలోచిస్తాను తప్ప ఎవరన్నా సరే మంచి పాలన అందిస్తే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తాను నేను అనుకున్నానంటే అసలు నా భావం వీక్ అయిపోతుంది అందుకని నేనేమనుకుంటానంటే మేము ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తున్నాం దాని దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం అనుకుంటాను చంద్రబాబు కేంద్రాన్ని తిడుతుంటారు మోడీని జగన్ గారు చంద్రబాబును తిడతారు మీరు ఇద్దరిని తిడతారు అటువైపు మోడీని కూడా తిడతారు అల్టిమేట్గా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటివి ఊరికి విమర్శలతోనే సరిపోతుంది కానీ రాష్ట్రానికి ఏమీ సాధించలేకపోయామని ఒక ప్రజల్లో ఒక బలమైన బాధ దానికి దాన్ని ఎలా చూస్తారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్ అవ్వాలి వాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయం ఎలా తెలియజేస్తారు ఇప్పుడు అందరూ కూర్చో సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయం తెలియజేస్తా పోతే అందరూ కూర్చోబెట్టి ఇలా నాలుగు ఇప్పుడు నేను అందరిలా కూర్చోబెట్టి సోషల్ మీడియాలో నా అభిప్రాయం చెప్పలేదు నా ట్విట్టర్ తీసుకున్న అభిప్రాయం అలా చెప్పట్లేదు నేను బలంగా వచ్చి బయటకు వచ్చి మాట్లాడతాను అలా బలంగా వచ్చి ఒక నేనంటే ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఏదన్నా ఏదో ఒక అభిప్రాయాన్ని బలంగా మీరు చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి పేపర్లో చెప్తే సరిపోదు లేదని కాదు మీరు వచ్చి ఏం చేయాలి ఓకే నాకు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా నాకు ఏడు ఇష్టం లేదంటే మీరు ఎవరు అంటే మీ ఓట్లను వినియోగించుకోమని చెప్పండి అందరి నుంచి ఇంట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఒకలాంటి సుఖాన్ని వదిలి అంటే ఎలక్షన్ అనగా ఎలక్షన్ రోజు అనగానే అందరికీ హాలిడే అయిపోయింది ఎక్కువ మంది అపార్ట్మెంట్స్లో మధ్యతరగతి వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి ఏం చేయాలి మార్పు రావాలంటే వాళ్ళ ఓట్లకి అమ్మడే కొను కొనబడే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వచ్చి బయటకు వచ్చి నేను నచ్చి నచ్చకపోయినా ఇంకొకళ్ళు నచ్చిన ఇంకొకళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఓటు వేయడం అనేది ఒక బలమైన ఆ ఒక్కరోజు వాళ్ళు తీసుకోకపోతే బయటికి రాకపోతే మనకి మనం మన కర్తవ్యం మనం నిర్వర్తించకుండా మనల్ని ఎదుటి వాళ్ళు విమర్శించే హక్కు ఉండదు దాన్ని అట్లా చూస్తాం చంద్రబాబు గారు పవన్ చెప్పాడు పవన్ కూడా ఏమి చేయలేదు దాన్ని ఎందుకు ముందు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు నాకేం పని నేను నేను ఒక పొలిటికల్ పార్టీని నేను వ్యవస్థలో ఉన్నానా నాకేమన్నా గవర్నమెంట్ నేనేమన్నా నా మాట ఎవరు ఉంటారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటారు నా మాట ముందు ఎలా తీసుకెళ్తాం మీరు తీసుకెళ్ళాలి మీరు చెప్పాము మేము ఇండిపెండెంట్గా రీసెర్చ్ చేసాం నేను ఒక్కడినా చేసింది నేను దాన్ని క్రియేట్ చేశాను దాన్ని క్రియేట్ చేసి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఎంతంత స్టాల్ వర్డ్స్ పట్టుకొచ్చాం ఒక్కొక్కరు నలిగిపోయిన నిష్ణాతులను పట్టుకొచ్చాం వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి ఒక ఇతిమిద్దగా ఎంత 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 ఉంటుందని తేల్చారు ఆ సబ్జెక్ట్ టు స్క్రూటినీ మీరు అవన్నీ అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఏం చేయాలి ఇలా ఉంది అంటే ఓకే మీరు ఇలా ఉంది వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఉన్నారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన మాట అంటే ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినాల్సిన మాట వాళ్ళకి ఉంది అధికారులకు ఉంది అంతేగా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పిఎం గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుండి ఆయన వాళ్ళు వింటారా లేదండి అసలు నన్ను రాణిస్తారా నన్ను పక్కన మాయావతి గారు వాళ్ళకి జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరి నన్ను పక్కన పెడతారు నన్ను మరి అలాంటిది ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే నాకు మోడీ గారు తెలుసు ఎప్పుడు మీరు ఢిల్లీలో అసలు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఒకసారి కూడా మోడీని కలవలేదు ఒక పోరాటం కూడా ఢిల్లీలో చేయలేదు మాలాగా వైసీపీ అండ్ టీడీపీ చెప్తున్నట్టు మేము ఆమరణ దినాక్ష దినాహార దీక్షలు చేశాము ఢిల్లీలో దొంగ దీక్షలు ఎవరు నమ్ముతాడు ఢిల్లీలో దొంగ దీక్షలు కూర్చొని చేసి పెట్టి వాళ్ళు ఆ దీక్ష దొంగ దీక్షలు ఎవరు ఉంటుంది వెళ్ళి సార్ వాళ్ళు ముందే పర్మిషన్ తీసుకొని మేము దొంగ దీక్షలు చేస్తాం మీకు కాదు ఇక్కడ లోపల కాల్ పెట్టుకుని బయటకు వెళ్ళి దొంగ ఢిల్లీలో దొంగ దొంగ దీక్షలు చేస్తే ఎట్లా చంద్రబాబు గారు చెప్పగలరా సుజనా చౌదరి ఏ పార్టీ అని మీరు టీడీపీలో ఉండి మీరు రాజ్యసభలో ఉంటూ మళ్ళీ వైసీపీ పీయూష్ గోయల్తో మీరు
నేనేమన్నానంటే మీరు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తారో ఇవ్వరో మా తెప్పులు ఏదో పడతాం కానీ మీరు స్పష్టంగా చెప్పి మేము ఇవ్వ ఇస్తాం ఇవ్వలేము ఆ తర్వాత వాళ్ళు అదే చేశారు కదా మీరు ఎన్ని సింపుల్గా బీజేపీ చేసి ఉండాల్సింది ఏముంటుంది మేము ఇవ్వలేము ఎందుకంటే మాకున్న పరిస్థితులు కానీ చెప్పుండు అంటే బీజేపీకి ఎక్కువ గౌరవం ఉండేది మన నరేంద్ర మోదీ గారికి ఎక్కువ గౌరవం ఉండేది మీరు మభ్య పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఆ ఉన్నది పోగొట్టున్నారు అంటే సార్ ఇంకొక ప్రధానమైనది చంద్రబాబు భీమవరము అండ్ గాజువాక్లో ప్రచారం చేయరు కుప్పంకెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ చేయడు అండ్ మంగళగిరిలో ప్రచారం చేయరు ఎందుకంటే వీరిద్దరూ దే ఆర్ ఇన్ అలయన్స్ అలాగే పులివెందులో కూడా రాలేదు కదా అప్పుడు దానికి ఏమంటాడు ఆయన ఇప్పుడు నేను పులివెందులో కూడా రావట్లేదు అలాగే ఇంకో పులివెందులో కూడా నేను రావట్లేదు అప్పుడు దానికి ఆయన ఏమంటాడు ఆయన ఒకసారి విమర్శించమైంది అన్ని ఆలోచించి మాట్లాడు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతూ సార్ బూత్ కమిటీలు అండ్ మిగతా మండల స్థాయి జిల్లా కమిటీ స్థాయిలు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు మొత్తం సన్నిద్ధంగా ఉన్నారా ఒకరోజు ఒక వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడదు సార్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది అని ఇప్పుడు అసలు ముందు పోరాటం చేసేటప్పుడు విప్లవం వచ్చినప్పుడు ఒక సమూహం ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు అనుకున్నారా వీళ్ళు టీఆర్ఎస్కే ఈ రోజుకి సంస్థాగతంగా ఇంకా ఇంకా నిలబడి వాళ్ళందరూ వేరే పార్టీ వాళ్ళు తెచ్చుకొని సంస్థాగత నిర్మాణం అనుకున్నారు కానీ మీ కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు ఎవరికైనా సంస్థాగత నిర్మాణం ఉందంటే పర్ఫెక్ట్ ఎవరికైనా ఉంది అండి ఇట్ ఈస్ సిపిఐ సిపిఎం అండ్ బిఎస్పీ సంస్థాగతం దానికి ఒక ఆ పార్టీలో ఒక రూమ్ ఉంటుంది ఒక చోట ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది ఈ ఐదు మంది వాళ్ళ బూత్ కార్యకర్తలు అని కానీ దానివల్ల ఓట్ బ్యాంకు వాళ్ళకి నిర్మాణం ఉంది కానీ ఓట్ బ్యాంక్ లేదు మనకి బలమైన ప్రజా సపోర్ట్ ఉంది కానీ నిర్మాణం వాళ్ళ వాళ్ళలాగా మనకు ఉండదు కాదు మన నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఎలక్షన్కి జరగకుండా అసలు ముందు ఎవరైతే కొత్త తరాన్ని లేపుతున్నాను నేను కొత్త తరానికి మేలు కలుపుతున్నాను సో వాళ్ళు ఎలాగ చేస్తారని ప్రతి చోట అవసరమైన చోట పది మంది కంటే వంద మంది ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల పులివెందుల్లో ఉండే చోట రావడానికి భయపడతారు బయటికి సపోర్టర్స్ ఉంటారు మళ్ళీ సో అందుకని చాలా యునిక్గా ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఒక డెబ్బై ఎనభై శాతం చోట బలమైన పనిచేసే వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి అది నాకు అందరికి ఎందుకు కనిపించదు అంటే నన్ను చూడటానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి కనిపించదు అంతే చూడదలుచు ఉంటే నాకు నాకు వ్యవస్థ కనిపించదు చూడదలుచు లేదంటే నాకు వ్యవస్థ కనిపించదు ఇప్పుడు నేను లీడర్షిప్ వ్యవస్థ ఉందంటే నాకు పలానా సవితేంద్రారెడ్డిగా నా పార్టీకి వస్తే నా పార్టీ లేదంటే ఏంటి మన ఎస్టాబ్లిష్ నోన్ లీడర్స్ వస్తేనే పార్టీ అప్పుడు నిర్మాణం వల్ల ఒక భావన అది ఇప్పుడు నేను పలానా ఎక్సిడెంట్ పెడతాను పలానా వినోద్ అనే వ్యక్తిని మా పార్టీ కార్యదర్శిగా పెట్టానంటే మీకు మీకు సరిపోదు అది వీళ్ళు ఎవరికి సరిపోదు అంటే వినోద్ అనే వ్యక్తి మీకు మీకు ఎలా తెలుస్తారు ఒక పది సంవత్సరాలు నలిగిన తర్వాత మీ వినోద్ అనే వ్యక్తి పెద్దోడు అవుతాడు అలాగే ఈ రోజున టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాతో పాటు ఉన్న ఇద్దరిని ఇంకొక నాకు బలంగా పనిచేసే నేను ఇష్టపడే ఒక వ్యక్తిని నా కోసం అన్ని రకాల సేవలు చేసే ఒక అబ్బాయిని ముగ్గురిని కలిపి నేను తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఇదిగా పెట్టాను అలాగే ఖమ్మంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా పని ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాను ఆ బాయిని ఇదిగా పెట్టాను వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారు ఇంకొక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ వాళ్ళు ఏమైపోతారు ఎస్టాబ్లిష్ లీడర్స్ నేను ముందు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించరు కదా అని నా అంత నా కొత్తదో అందరూ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి లేదా కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి నోన్ ఫేసెస్ కాదు కాబట్టి వ్యవస్థ ఎట్లాగా బూత్ కమిటీలు అండి అవి లేకుండా ఎంత దూరం ఎందుకు వస్తుంది సార్ చంద్రబాబు గారేమో రాహుల్ ప్రధాని కావాలంటున్నారు ఆల్రెడీ మోడీ గారు ప్రధాని రేసులో ఉన్నారు మరోపక్క ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని తెలంగాణ నుంచి మీరు మాయావతి ప్రధాని కావాలంటున్నారు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఎవరు ప్రధాని కేసీఆర్ గారా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రధాని ఎవరో చెప్పండి అది మీరు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రధాని ఎవరంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఆ రోజుకి ఏ పరిస్థితి వస్తో దాన్ని తీసుకుంటారు నాకు తెలియదు కానీ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కానీ ప్రధాన అభ్యర్థి ఎవరో నాకు తెలియట్లేదు కేసీఆర్ గారు అయితే నాకు తెలియదు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు చెప్పినా నాకైతే గుర్తులేదు మరి ఆయన ఆయన ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి అనుకుంటే మరి నాకు తెలియదు అది ఇప్పుడు నాకైతే క్లారిటీ లేదు దాని మీద పోనీ రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి అంటే వాళ్ళకి ఉత్తరప్రదేశ్లో బలం లేదు వాళ్ళకి ఉత్తరప్రదేశ్లో బలం ఎవరికైనా ఉందంటే మాయావతి గారికి ఉంది సమాజ్వాదీ పార్టీకి ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళు ఆజ్ మన రాష్ట్రీయ జనతా దళం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ కూటమి ఏర్పడి వాళ్ళు చేస్తున్న ఆ కూటమికి వస్తుంది అంటే ఆ కూటమిలో మాయావతి గారి కూటమిలో మీరు ఇంకా ఏమన్నా కలిపే ఉద్దేశం ఉందా ప్రధానికి అభ
సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్గా మాట్లాడే వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి అవ్వాలని కోరుకున్నాను అందరూ ఆవిడ నుంచి ఏదో భయ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆవిడ ఎక్కువ చేస్తారు దేశానికి ఎక్కువ మాట్లాడి తక్కువ చేసే వ్యక్తి కాదు తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ చేసే వ్యక్తి కాదు రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇంత అన్యాయం జరిగిందని అందరూ చెప్తున్నారు కానీ ఒక అఖిల పక్షంగా కేంద్రాన్ని వెళ్ళి అడగలేదు అని ఒక విమర్శ అన్ని పార్టీలు కలిసి అది దాన్ని ఇప్పుడు నేను రెడీ ఇప్పుడు నాకేమంది పోతున్నా నేను ఇంతమందికి స్టేట్ ఇండస్ట్రీ కోసం పనిచేస్తున్న ఉండే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వైసీపీ రాదు వైసీపీ రాదు వైసీపీ సిపి అని నేను తెలంగాణ లాగా వచ్చిన సమస్య మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా పార్టీల ఇండివిజువల్ పోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ల కంటే కూడా స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ల కంటే కూడా ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్లు ఎక్కువ నాకేం ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్లు వదిలిన వాడిని నేను ఎలా చెప్తాను నేను వదిలి చూపించాను నేను ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా స్టేట్ కోసం పనిచేసేవాడిని నేను ఎలా చెప్పగలను చేసి చూపించాను కదా బట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూపించాను దానికి ముందు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏం ఆశించుకుని చూపించాను నన్ను ఎవరన్నా పిలిస్తే నువ్వు వచ్చి కలుగుతాం అవసరం అంటే నన్ను ఎవరు పిల్లనప్పుడు నేను ఎక్కడ పిల్లని పేరంటే ఇంకా ఎలా అంటాను మీరు పిలిచి నేను కాదంటే అది పది మంది తెలుసుకుని అప్పుడు చెప్పగలను కాదు కూర్చోబెట్టి ఏ రోజున వన్ ఇయర్లో నన్ను ఏ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ పిల్లలు తెలుగుదేశం పిల్లలు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ పిల్లలు లేదు అంటే చంద్రబాబు గారు లాస్ట్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ అఖిల పక్షం వేసి వెళ్దాం అని అన్నారు ఎప్పుడు మొత్తం మొత్తం చచ్చిపోయిన తర్వాత హుషారు లేని తర్వాత అసలు ఏమి జరగదని తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు అది ఏమంటే అన్ని మనసులో సామెత వెళ్తుంది తక్కువ నిమిషం సరైంది కాదని చెప్పట్లేదు కానీ ఆయన ఏంటంటే మా అన్ని చచ్చిపోయిన తర్వాత తీసుకొస్తారు బయటికి అని నిజంగా క్రూషియల్ టైంలో ఆయన చేయరు ఎందుకంటే అనవసరంగా ఫోకస్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఆయన చేయరు ఇది వన్ ఇయర్లో వన్ ఇయర్ ముందు చేసాను అంటే అప్పుడు నేను బలంగా మాట్లాడు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ నేను తిరుపతిలో మాట్లాడినప్పుడు చేసి నేను కాకినాడలో మాట్లాడి అవన్నీ చేయరు అప్పుడు ఆయన నేను లాస్ట్ మినిట్లో ఆయన అనుకున్న టైంలో ఆయన చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ సార్ మార్పు కోసం మీరు పదే పదే నిదా నినాదం ఇస్తూ ఉన్నారు మార్పు కావాలి మార్పు రావాలి అని బట్ సాంప్రదాయక పార్టీలన్నీ మేము మార్పు తెస్తున్నాము మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని మేము వస్తే అభివృద్ధి మేము మార్పు అండి వాళ్ళు ఫస్ట్ డిఫైన్ మీరు అనుకునే మార్పు ఏంటి నేను అనుకునే మార్పు ఏంటి ఫస్ట్ డిఫైన్ చేయాలి వాళ్ళు అనుకునే మార్పు ఎత్తైన బిల్డింగ్లు కట్టడం పెద్ద రోడ్లు వేసేయటం బస్తీలు తీసేయటం బాగా డబ్బులు నోళ్ళే ఎక్కువ మంది బతకాలి మిగతా వాళ్ళందరికీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఎంతసేపు మేము మీకు ఏదో చేసేవాళ్ళం మేము ఇచ్చేవాళ్ళం మేము పుచ్చుకునేవాళ్ళం ఇది వాళ్ళ స్కీమ్స్ జనరల్గా వ్యవస్థను బలపరచాలంటే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలిగి వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తపరచగలిగి వాళ్ళు ఒక రాజకీయ ఎదుగుదల సామాజిక ఎదుగుదల కోరుకుంటే దానికి తగ్గ పరిస్థితులు రావటం అది మార్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ చంద్రబాబు గారు కానీ నేను నేను ఎవ నేనుంటే తప్ప రాష్ట్రం బాగుపడదు నెక్స్ట్ టైం అసలు ఆ పదం మీరు అంటే మీరు లేనప్పుడు దేశం ఉంది మీరు లేకపోయిన తర్వాత దేశం ఉంది దేశం నిరంతరం అదేంటే మన మనుషులు వస్తారు వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ దేశం కాలం నిరంతరం ప్రవహిస్తున్నారు అలా సాగుతూ ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు అనుకునే మార్పు అంటే నేను వస్తే మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతాను నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే నా నా ఫోటో మెడల్లో పెట్టుకునేలా చేస్తాను ఇంకొకటి నేను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే మార్పు అనేది ఒక సగటు మధ్య మధ్యతరగతి మనిషి తన కష్టమే తన బతికే మనిషి నేను కూరగాయలు కొట్టు పెట్టుకుంటాను రోడ్డు మీద పేమెంట్ పేమెంట్ షాపే పెట్టుకుంటాను ఫుట్పాత్ వ్యాపారం చేసుకుంటాను నన్ను ఇబ్బంది పెట్టని పరిస్థితులు నా జీవనం ఇదే అనుకుంటే నేను ఫుట్పాత్ మీద నేను వచ్చిన కూరగాయలు కొట్టు పెట్టుకుని అమ్ముకుంటా ఉంటే నన్ను వేధించని అధికారి వేధించని వ్యవస్థ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టని వ్యవస్థ లేదంటే నాకు చిన్నపాటి రుణ సౌకర్యం కావాలంటే నాకు ఇవ్వగలిగే ప్రభుత్వ వ్యవస్థ తద్వారా నా కష్టం మీద నేను ఎదగలిగే పరిస్థితులని ప్రభుత్వం అనేది కల్పించడం అది నాకు ఎంపవర్మెంట్ ఇస్తుంది నాకు బలం నన్ను బలోపేతం చేస్తుంది అంతేగాని నేను ఇక్కడ కొట్టు పెట్టుకోని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే కొట్టు పెట్టుకో ఇక పెట్టుకోలేను అంటే ఆ డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళు అనుకునే మార్పు ఏంటంటే డిపెండెన్సీ దొక్క నేను అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబ నిలబడగలిగే మార్పు ఒక కష్టపడే ఒక మధ్యతరగతి ఉద్యోగి ఉంటే ఉన్నంతలో జాగ్రత్తగా బతికి తనకి దొరికినంత వచ్చిన జీవితంలో రీజనబుల్గా ఒక ఇల్లు అద్దెకి దొరికి నీటికి ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లల్ని చదివించడానికి ఒక రీజనబుల్ స్కూల్లో ఉండి అది ఆర్థిక భారం అతని మీద పడకుండా పిల్లల్ని ఎంతో కొంత పెంపొంది పైకి పెంచే ఎత్తుకి ఎదిగించే జీవన విధానం నేను కోర్చు నేను కూర నేను చూస
ప్రజలు ఓటు వేయాలంటే దేని ఏం చూసి వేయాలి దేనికోసం వేయాలి నేను పనిచేయటం తెలిసిన వాడిని ఇవ్వడం తెలిసిన వాడిని అడగడం తెలియని వాడిని నేను బట్ నా అభిప్రాయం తెలియజేయాలి నేను నేను ఎట్లా ఓట్లు అడుగుతాను అని ఇప్పుడు నేను ఉద్దానం ఉంది నేను ఉద్దానం చేసినప్పుడు నాకు ఓట్లు వేస్తారని చేయట్లేదు అక్కడ సమస్య ఉంది ఆ సమస్యకి పరిష్కారం నాదైన బలమైన కృషి చేస్తాను నాదైన నేను ఎక్కడైతే ఉన్నాను అలాగే రే నేను ఏమి నాకు సంబంధం లేని చోటకి ఇంత ప్రభుత్వాన్ని ఇంత కదప కలిగినప్పుడు ఏమీ లేకుండా ఇంతమందికి బాధ్యత వహించేలా చేయగలిగినప్పుడు ఇన్ని సమస్యలకి రేపు పొద్దున మేం ప్రభుత్వంలోకి వస్తే ఏ సమ ఒక్కొక్క సమస్యని ఎంత సమర్థవంతంగా మేము పరిష్కరిస్తాం అనేది దాన్ని చూసి ఆలోచించి ఓటేయాలని కోరుకుంటాం రైట్ ఇది చెప్తున్న పరిస్థితి ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఒక నూతన రాజకీయ మార్పును తీసుకురావడానికి వ్యవస్థలు బలంగా పనిచేయడానికి సమూలమైన ప్రజలకు అందించే అన్ని విషయాలకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉండి ఇవ్వడమే కానీ అడగడం తెలియని తనకు ఇస్తే మార్పును తప్పకుండా ప్రజలకు అందించి దానికి న్యాయం చేకూరుస్తానని జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ తన అభిప్రాయాన్ని ప్రజలకు సందేశాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ ప్రేమ్ మరియు శివాతో వివేక్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ విశాఖపట్నం